الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى علي سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى علي سيدنا مولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسن الدجل خصاله سلوا عليهم هنا يفولت بلبل كترنم بينه جمن دهر ميم كليو كتبسم بينه بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسن الدجبي وخصاله سلوا عليه وآله جناب صاحب صدر اسلامي شماس قلن پوري صدر شماني تو شبابتي تفسير القرآن محفل شماني تو شبابتي حضرت العلام شيخ الحديث مولانا شمس الدين صاحب مدج الحلالي حضرات علماء اكرام اوبستيت چٹگرام ابن مانگلا دير شير بيبن نو زلا تھيكي آگو تو پرشو بشتي دير بھارود بارما تھيكي آگو تو شمانی تو بھائی را پردار آرا لیر مائے بن بونی را شپریو شم شریک برندو السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ اللہ رکھا سے شہد جو کا منا کری وما توفیقی الا باللہ تیری توفیق دلی بولتے پار بو تانا ہو لے عمر مدیا من کنو علم آئی جا دی آمی اپنا در کے بجھاتے پاری سبحانکا لا علم لنا إلا ما علمتنا عليه توكلت وإليه أنيب الله كسر شاهد جو كامنا قولي كرون أمرا جي قرآن غور راكي أمرا جانينا اي جينيس تاكي جو دي اي روكم ايك ٹوكرا هيروك خوندو دائمون 
কেউ চেনে না এটা যে ডায়মন্ড কেউ চেনে না এমন লোকের কাছে যদি এটা পায় এর কোনো দাম তার কাছে নাই এর কোনো মূল্য হবে না কিন্তু যে চেনে সে তো এটার জন্য তার বাড়ি ঘর জমি জমা সব বিক্রি করবে জানটা দিয়ে ওইটাকে নিতে চেষ্টা করবে যেহেতু একটা এইটাকে কিনতে গেলে এই ওজনের একটা ডায়মন্ড কিনতে গেলে কয়েক বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হবে এই ওজনের একটা ডায়মন্ড কিনতে গেলে আমাদের ঘরের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আরামিন ডায়মন্ডের চাইতে রূপার চাইতে স্বর্ণের চাইতে হিরোখণ্ডের চাইতে আকাশ এবং জমিনের চাইতে সব থেকে মূল্যবান একখানা কেতাব দিয়েছিলেন যার নাম কোরআন শরীফ কপাল পোড়া আমরা এই কোরআনকে চিনলাম না বুঝলাম না খালি চুমাই খাইলাম মাথায় লাগালাম বুঝলাম না কি এর উপরে চুমা খাইলাম এটা কি এই কোরআনের কাছে যখন মানুষ আসে বোঝার জন্য কোরআনের কাছে যখন আসে কোরআন আমি কথাগুলি আরও বলেছি যদি জিরো আসে কোরআন হিরো বানায় দেয় আর হিরোরাই সে যদি বেয়াদবি করে আল্লাহ জিরো বানাইয়া জেলখানায় ঢুকায় দেয় ঠিক না এ হচ্ছে সেই কোরআন শরীফ বুঝতে চেষ্টা করি নেই সবার বাড়ি কোরআন শরীফ আছে আমি যদি এখন প্রশ্ন করি কার বাড়িতে কোরআন শরীফ নাই হাত তুলে দেখান হাত কি উঠবে একখানো হাত কি একখানো উঠবে উঠবে না কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করি সুরায় ফাতেহার অর্থ কি কে কে জানেন হাত তোলে না হাত কি তখন বেশি উঠবে না কম উঠবে সেই জন্য হাত উঠাইতে বললাম না কোরআন এসেছিল বোঝার জন্য বুঝি নেই একটুখানি যদি চিন্তা করি যে ওমর দি আল্লাহ আনহু কত বড় জাহিল কত বড় মূর্খ হইলে পরে আল্লাহ নবীর হত্যা করতে আসছে আর সেই হজরত ওমর যখন কোরআন তেলাওয়াত শুনলেন বিষে ধরল এমন ধরা ধরল আর তার মাকাম আল্লাহ এমন জায়গায় পৌঁছায় দিলেন নবী করিম সাল্লু আলি ওসাল্লাম বললেন লা নবী বাদি ওয়ালা রসুলা আমার পরে নবীও হবে না রসুলও হবে না তবে একটি কথা আছে আমার পরে যদি আল্লাহ নবী কাউকে বানাতেন লাখা না ওমর ওমর নবী হয়ে যাইতেন সমান আল্লাহ কইতে ইচ্ছা করে না কোথার থেকে কোথায় চলে গেছে হজরত উমর উদ্দিয়াল্লাহ তাল আনহুর এই ব্যাপারটি এই মাহফিলে আমি আরও একবার বলেছিলাম আজকে আবার স্মরণের জন্য বলি তিনি আমিরুল মোমিন খালিফাতুল মুসলিমিন দেশ পরিচালনা করছেন দ্বিতীয় খালিফা হজরত আলী রদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি রাতের বেলায় স্বপ্ন দেখছেন যেন তিনি মসজিদে নববীতে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের পেছনে তার এমামতিতে নামাজ আদায় করছেন স্বপ্ন নবী করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম নামাজ শেষ করে সালাম ফিরিয়ে মোক্তাদির দিকে ফিরে বসেছেন এবং দোয়া পড়তেছেন হজরত আলী মাসনুন দোয়াগুলি পড়ে বেরিয়ে গেছেন মসজিদের দরজা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখেন এক বুড়ি দাঁড়ানো হাতে একটা পাত্র বুড়ি কাছে এসে বলছে আলী আবার ভেতরে যাও এই পাত্রের মধ্যে যত খোরমা দেখতে পাও এই খোরমাগুলি আমার বাগানে নতুন বাগান তুমি একটু ভিতরে নিয়ে যাও রসরুল্লাহকে বলো তিনি যেন নিজে খান আর সাহাবাই কেরামদের মধ্যে যেন ভাগ করে দেন রসরুল্লাহ আমার বাগানের খোরমায় হাত দিলে আমার বাগানে খোরমায় আল্লাহ বরকত দিবে হজরত আলী ভেতরে চলে গেলেন নবী করিম সাল্লাহ আলসাল্লামকে ঘটনা শোনালেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম পাত্রের ভেতর থেকে একটি খোরমা তুলে নিয়ে হজরত আলীর মুখের মধ্যে দিয়ে দিলেন হজরত আলী রসুলের দেওয়া খোরমা চিবচ্ছেন এমন সময় তার কানে মসজিদে নববীর আজানের আওয়াজ চলে গেল আসসালাত খেরমিনা ন ঘুম ভেঙে গেল ঘুম ভেঙেছে ঠিক কিন্তু হজরত আলীর মুখের ভিতরে রসুলের দেওয়া খোরমার স্বাদ তখনও ছিল উজু করে তড়ি ঘড়ি করে মসজিদ নববীতে প্রবেশ করে দেখেন ইমামতির জায়গায় কে দাঁড়ানো হজরত ওমর দাঁড়ানো নামাজ শেষ করে তিনি পিছনে ফেরেছেন হজরতে আলী রদি আল্লাহ তাল আনহ তিনি মাসনুন দোয়াগুলি শেষ করে বেরিয়ে গেছেন দরজা থেকে বেরিয়ে দেখেন এক বুড়ি হাতে এক পাত্র বুড়ি এসে বলছে আলী আবার ঢোকো ভেতরে 
এগুলি আমার বাগানের খোরমা আমিরুল মুমিনিনকে দাও তিনি খাবেন এবং সাহাবায় কেরামদের মধ্যে দিবেন আমার নতুন বাগানে খোরমায় আল্লাহ বরকত দিবে হজরত আলী দেখেন স্বপ্নে যা দেখছিলাম তা তো বাস্তব হচ্ছে ভেতরে চলে গেলেন হজরত তোমর উদ্দি আল্লাহ তালানহুকে পাত্রটি দিয়ে ঘটনা বললেন হজরত তোমর পাত্র বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে একটা খোরমা উঠাইয়া হজরত আলীর মুখের মধ্যে দিয়ে দিলেন হজরত আলী খোরমা খেতে গিয়ে দেখলেন অন্য অন্য খোরমার চাইতে এটা তো স্বাদ খুবই ভালো তিনি বললেন ইয়া আমার জিদনি তামরাতা নোহরা তুমি আমারে আর একটা খোরমা দাও খুব মজা লাগতেছে আমারে যদি দু একটা বেশি দাও কারো ভাগে কম পড়বে না পাত্র ভরা খোরমা দাও না একটা বেশি হজরত তোমার উদ্দি আল্লাহ তালু বললেন ইয়া আলী লৌ আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিম লাজিদ নাক হে আলী স্বপ্নের ভিতরে রসুল্লাহ যদি তোমার একটার বেশি খোরমা দিতেন আমিও তোমার একটার বেশি খোরমা দিতাম হজরত আলীর চোখ এত বড় হয়ে গেছে কয় কি স্বপ্নে দেখলাম আমি হজরত আলী বলছেন ইয়া আমার আমহিয়া রুই আর আই তাহা আমহিয়া গাইব না আমি তারাই হে অমর এটা কি স্বপ্ন যা তুমি স্বপ্ন দেখে আমাকে বলছো না গাইব থেকে তোমাকে জানানো হয়েছে তুমি কেমনে জানলে যে রসুল্লাহ স্বপ্নে আমার একটা খোরমা দিয়েছিলেন হজরত মরুদ্লাহ তালু বলছেন আলী আল্লাহর কাসাম এটা স্বপ্নও নয় এটা গায়ের থেকেও আমাকে জানানো হয়নি মূল বিষয়টা হলো মূল কথা হলো একটি মানুষ যখন পা থেকে মাথা পর্যন্ত আল্লাহর জন্য হয়ে যায় তখন সে আল্লাহর সাহায্যেই দেখতে পায় হজরত তোমার উদ্দি আল্লাহ তালু কোথায় ছিলেন আর আল্লাহ তাকে কোথায় উঠায় দিলেন এই কোরআনের বরকতে সুবাহ আল্লাহ বলল এই কোরআনের বরকতে সেই কোরআন আমাদের প্রত্যেকের ঘরে আছে কিন্তু কোরআন থেকে কিছুই নিতে পারলাম না আরে কিছুই নিতে পারলাম না বলছেন দুই ব্যক্তি ছাড়া কারো সাথে ঈর্ষা করা যায় না প্রতিযোগিতা করা যায় না সে দুই ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি হচ্ছে রাজুল আল্লাহ যাকে কোরআনের ইলম দিয়েছেন এবং সেই কোরআনের ইলমের ইলম দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেছে এই কোরআনের দাওয়াত মানুষকে দেয় এবং কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেকে শরিক করেছে তার সাথে হাসাত করা যায় যে আমি ওর মতো হইলাম না কেন ওর মতো আমার হওয়া উচিত আরেক ব্যক্তি হচ্ছে আর যা ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ধন সম্পদ দান করেছেন এই ধন সম্পদ দিয়ে সে আল্লাহর দিনকে প্রচার করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতেছে তার মতো হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করা যায় তার মতো হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করা যায় হাসাত করা যায় তার সাথে নবী করিম সাল্লাম আরো বলছেন আনমর ইবনুল হত্যাহ কল কোন জাতিকে আল্লাহ তালা উন্নত করেন আবার এই কোরআনের কারণেই কাউকে অধপাতিত করেন এই পৃথিবীতে যারা মুসলমানেরা যখন পৃথিবীতে সুনাম অর্জন করেছিল পৃথিবীতে যখন তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল সেটা কোরআনের বরকতেই আর যখন কোরআন থেকে তারা দূরে সরেছে তখনই তাদের উপরে এসেছে আল্লাহর গজব এটা ঠিক কিনা বলুন সুতরাং আমাদের আমাদের বিজয় নির্ভর করে কোরআন ভিত্তিক জীবন যাপনের উপরে ইতিহাস সাক্ষী মুসলমানেরা যতদিন কোরআনের সাথে ছিল আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দিয়েছেন আর কোরআন থেকে দূরে এসেছে তখন থেকে তাদের উপরে আল্লাহর রহমত তাদের উপর থেকে চলে গিয়েছে আমি গত অগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আমার স্পেন সফর ছিল আমি স্পেনের বহুত ওয়াস করে বহুত ওয়াস করেছি কিন্তু স্পেন আমি চোখে দেখি নাই মুসলমানদের বিজয় যদি 
কোরআনের উপরে মুসলমানেরা থাকে তাহলে আল্লাহ তারা তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করেন আর কোরআন থেকে ইসলাম থেকে সরে গেলে পরে কি বিপদ হয় আমি আমার চোখে দেখে এসেছি আমি সেই আমার চোখে দেখা স্পেনের ঘটনা আমি আপনাদের সামনে এই সুযোগে বলে নিতে চাই সাতশো এগারো খ্রিস্টাব্দ থেকে চোদ্দশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ আট শত বছর আমরা শাসন করেছি স্পেন পর্তুগাল এবং ফ্রান্স মুসলমানেরা যখন ভোগ বিলাসে মাতোয়ারা হয়ে গেল তখন তারা স্পেন ছাড়তে বাধ্য হল মৃতু ধ্বংসস্তূপ এবং ধর্মান্তর হওয়ার শিকার হয়ে গেল তারা তাদের মসজিদ সুমো বিরান হয়ে গেল মসজিদগুলো থিয়েটার হয়ে গেল শরাবখানায় পরিণত হয়ে গেল দীর্ঘ পাঁচ শত বছর পর মুসলমানেরা স্পেন ছাড়ার পাঁচ শত বছর পর গ্রানাডায় একটি মসজিদ তৈরি করা হলো সেই মসজিদে মুসলমানদের স্পেনে মুসলমানদের পরাজয়ের পাঁচ শত বছর পর প্রথম যে আজান উঠল যে মসজিদে সেই মসজিদে আমার দাওয়াত হলো সেই উপলক্ষে আমি সেখানে গেলাম এবং ইতিহাসের কথা আমার মনে পড়ল গত অগস্ট মাসের চার তারিখে ছিল আমার স্পেন সফর আমরা ইতিহাস থেকে জানি সাতশো এগারো খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার বিরাট অঞ্চল দখল করে উমাইয়া শাসকদের প্রধান সেনাপতি তারেক বিন জিয়াদ তিনি ভূমধ্য সাগরের মধ্য দিয়ে পালতলা জাহাজে পার হয়ে গেলেন ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনের তটরেখায় গিয়ে পৌঁছলেন যেটাকে বলা হয় জিব্রালটার তারা বলে আসলে নামটা হলো জাবাল উত্তারেক আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের এন্তেকালের সত্তর বছর যেতে না যেতে মুসা বিন নুসায়ের জয় করেন গোটা আরব ভূখণ্ড এবং মোহাম্মদ বিন কাসিম জয় করেন সিন্ধু ভারতের সিন্ধু দখল করলেন তিনি এরপরে কুতাইবা ইবনে মুসা ইবনে মুসলিম তিনি জয় করেন গোটা এশিয়া এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল আরব এশিয়া আফ্রিকা এবং ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত চলে গেল মুসলমানদের এই বিশাল বাহিনী প্রিয় ভাই সব জাবাল উত্তার এক পার হয়ে উমাইয়াদের সেনাপতি যখন স্পেনে পৌঁছে গেলেন তিনি সাথীদেরকে বললেন জাহাজগুলো টেনে কুলে উঠাও জাহাজগুলো টেনে কুলে উঠানো হলো তার সেই ভাষণ আরবি সাহিত্যে স্বর্ণক্ষরে লেখা থাকবে তিনি বললেন আইহাল খোয়ান আল বাহরুম জাহাজগুলি তো সব পুড়িয়ে দেওয়া হলো এখন তোমরা যাবে কোথায় পেছনে ক্ষুধার্ত সমুদ্র আর সামনে রয়েছে রণারিক বাহিনী দুর্ধর্ষ বাহিনী আমরা ইউরোপ থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য আসি নাই হয় ইসলামের পতাকা উড়াবো না হয় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব সেনাবাহিনী রাজি হয়ে গেল শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে আল্লাহ রব্বুর আরামিন মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন পুরা স্পেন দখল হল পর্তুগাল দখল হল পুরা ফ্রান্স দখল হয়ে গেল মুসলমানদের মুসলমানেরা সেখানে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা ইত্যাদি তৈরি করলেন সেখানে বড় বড় মুফাসের তৈরি হয়ে গেলেন আল্লামা কুর্তুবির মতো মানুষ কর্ডবায় বাড়ি ছিল সেজন্য কুর্তুবি বলা হয় তাফসির প্রেমিক আলেমদের কাছে তাফসিরে কুর্তুবি হাজার বছর পরে আজও প্রিয় মনীষার অঙ্গরে চলে এলেন এমনি রুস্ত চলে এলেন আল্লামা কুর্তুবি আল্লামা আন্দুলুসি চলে এলেন এবং তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের যে বিশাল গবেষণাগার তৈরি করলেন পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে যোগোস্লাভিয়া রোমানিয়া পোল্যান্ড ব্রিটেন হাঙ্গেরি সুইজারল্যান্ড নেদারল্যান্ড ইংল্যান্ড ডেনমার্ক এসব দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ পাড়ি দিল মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্য সুবাহান ব্যাপার প্রিয় ভাই সব আজ আমরা সন্ত্রাসী হয়ে গেছি মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলা হয় এই ঘড়িটা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এরা মুসলমানদের আবিষ্কার করা কামানটা মুসলমানদের আবিষ্কার করা বন্দুকটা মুসলমানদের আবিষ্কার করা 
কম্পাস মুসলমানদের আবিষ্কার করা জিওমেট্রি অ্যালজাবরা ম্যাথামেটিক্স মুসলমানদের আবিষ্কার করা মুসলমানেরা কি না আবিষ্কার করেছে দুনিয়া কি উপহার দিয়েছে যখন কর্ডোবা এবং গ্রানাডায় মুসলমানেরা জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখায় প্রশাখায় যখন তারা রিসার্চ করছে তখন ইংল্যান্ডের মানুষেরা বাড়ি বানাইয়া থাকে কেমনে জানত না গাছের মধ্যে গর্ত বানাই থাকত গোসল করে শরীর ক্লিন করে কেমনে তাও তারা জানত না তখন আমরা কর্ডোবা এবং গ্রানাডায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রশাখায় আমরা বিচার বিচারণ করেছি আল্লাম ইকবাল এই স্পেনে এসে দুঃখ করে বলেছেন তোমার অলিতে গলিতে আমার মুসলমানদের যে পদচারণা ছিল আজ আমি আর সে মুসলমানরা নিশ্চিন্ন হয়েছে মুসলমান নাই সেইখানে যখন এই জ্ঞানের জ্ঞানের বিশাল গবেষণাগার তৈরি হলো তারা পার্ক তৈরি করল সুয়ারেজ লাইন তৈরি করলো ড্রেনেজ করলো রাস্তা করলো ফুটপাত করলো পৃথিবীর সব থেকে মডার্ন দেশে পরিণত করে দিল সেইখানে শুরু হয়ে গেল আটশো বছর রাজত্ব করার পর গজবটা কেন এলো তাও চোখে দেখে এলাম তারিক বিন জিয়াদ যে মসজিদ তৈরি করেছেন কর্তুবায় কর্ডোবা বলা হয় ইংরেজিতে আরবি নাম কর্তুবা বিশাল মসজিদ এক লক্ষ লোক নামাজ পড়তে পারে সেই মসজিদের মধ্যে আমি যখন মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলাম আমার সাথীদেরকে নিয়ে যাই দেখলাম মসজিদের ভেতরে সব মূর্তি দিয়ে ভরা মসজিদের বিশাল মিনার মিনারের প্রত্যেকটি খোবে খোবে একটা করে মূর্তি দাঁড়ানো আমার সাথের কিছু লোক নামাজ পড়তে চাইল মসজিদের ভেতরে পুলিশ একটি এসে তাকে চেপে ধরল বলল ভুলে যাও এটা তোমাদের মসজিদ ছিল এটা মসজিদ নয় এটা গির্জা এখানে সেজদা দিতে দেওয়া হবে না বুক ফেটে কান্না আসতে লাগলো এটা ছিল সেই কর্ডোবার মসজিদ যখন মুসলমানেরা তাদের যখন পরাজয় এলো পারস্পরিক সন্দেহ ঘনীভূত হতে লাগলো একজন আর একজনকে মানে না নেতৃত্ব মানে না ভোগ বিলাসে মা তরা হয়েছে বিলাসী হয়েছে আয়াস হয়েছে আল্লাহর গজব এসে গেল শুরু হলো যুদ্ধ ইসাবেলা এক পয়লা এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন যুদ্ধ শুরু হলো সমানে মুসলমান মরতে লাগলো তারা প্রস্তুত ছিল না সমানে মার যেখানে পায় সেখানে মুসলমানেরা মার খেতে খেতে হয়রান হয়ে গেল রানী ইসাবেলার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো কড়বার মসজিদের মধ্যে যারা আশ্রয় নিবে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে নারী এবং শিশুরা তাদের জন্য ভূমুদ্ধ সাগরে সেখানে জাহাজ রাখা হয়েছে তাদেরকে মরক্ক পাঠিয়ে দেওয়া হবে তারা যেন জাহাজে আরোহণ করে জাহাজগুলি ছিল ফুটা হাজার হাজার মুসলিম নারী আর শিশু গিয়ে জাহাজে উঠল জাহাজগুলি ডুবে হাজার হাজার মুসলমান শিশু আর নারী পানিতে তাদের সলিল সমাধি হয়ে গেল চল্লিশ হাজার লোক পুরুষ ঢুকল গিয়া কডবার মসজিদের মধ্যে চতুর্দিক থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো ভেতরে ক্যারোসিন ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বালায় দেওয়া হলো চল্লিশ হাজার মুসলমান মসজিদের ভিতরে পুড়াইয়া ভস্য করে দেওয়া হলো শুধু কানসি মসজিদের মধ্যে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে বাইরে এসে দেখলাম নদী মসজিদের পাশে একটি নদী ছোট্ট নদী কর্ণফুলির মতোই হবে বা তার থেকে ছোট হবে এই নদীর ভেতরে মুসলমান কেটে কেটে ফেলানো হতে লাগলো মুসলমানদের রক্তে দরিয়া লাল হয়ে গেল পাশে ছিল লাইব্রেরি মুসলমানেরা গবেষণা করত যে কিতাব সেই সব কিতাব হাদিস দর্শন বিজ্ঞান সব বই ফেলে দেওয়া হলো সেই সমস্ত কিতাব ফেলে দেওয়ার কারণে নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে গেল আজকে যারা সভ্যতার দাবিদার ইউরোপ আমেরিকা এরা সভ্য নয় এরা সভ্যতার দুশ্মন যার জন্য এরাকের হাজার বছরের সভ্যতাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুট করে তারা শেষ করে ফেলেছে এরা সভ্যতার দাবি করে আসলে তারা সভ্য নয় প্রিয় ভাই সব যেদিন এই মুসলমানদেরকে যেদিন এই মুসলমানদেরকে আগুনে পোড়ায় মারা হয় সেই দিনটা ছিল পয়লা এপ্রিল এপ্রিল ফুল আমার দেশের মুসলমানের আজ 
শিক্ষিত কলেজে ইউনিভার্সিটিতে স্কুলে শিক্ষিত মহল এপ্রিল ফুল হিসাবে পয়লা এপ্রিলকে উদযাপন করে থাকে করে না করে কি না বলেন ঘটনাটা এরকম যে এক লোক বাজার দিয়ে আসছে এসে বলছে দৌড়াচ্ছে আর বলছে ভাই মানির মান আল্লাহই রাখে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো কেন দৌড়াও আর কেমনি মানির মান আল্লাহ রাখলো কয় যে আমি আর বাবা দুজনে গেছিলাম হাটে লোকেরা আমার বাপেরে ধরিয়া জুতা দিয়ে এমন পিটান পিটাইলো আমারে কিচ্ছু কয় নাই মানির মান আল্লাহই রাখে যেদিন মুসলমানদেরকে পোড়ানো হলো কডবার মসজিদের মধ্যে আর মুসলিম নারী আর শিশুকে ফুটা জাহাজে উঠাইয়া ভূমধ্য সাগরে ডুবিয়ে মারা হলো সেই দিনটা ছিল পয়লা এপ্রিল সেই এপ্রিল ফুল পালন করে আমার দেশের যুব সমাজ পালন করে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ না উজুবিল্লাহ জালি প্রিয় ভাই সব আমি মাদ্রিদে প্রোগ্রাম করে তাদেরকে বললাম যে এই দুই জায়গা আমাকে দেখাতেই হবে বিশাল দেশ আল্লাহ কত নিয়ামত সেখানে দিয়েছেন ছয়শো পাঁচচল্লিশ কিলোমিটার মাদ্রিদ থেকে কর্ডবা কর্ডবা থেকে দুশো আশি কিলোমিটার গ্রানাডা আর গ্রানাডা থেকে দুশো সত্তর কিলোমিটার হচ্ছে মাদ্রিদ প্রায় তেরোশো কিলোমিটার জায়গা হজর থেকে নিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত আবার রাজধানীতে ফিরে সেই সব জায়গা দেখে এলাম সেই মসজিদে গেলাম যেই মসজিদে আজান হয়েছে পাঁচশো বছর পর স্পেনের মধ্যে পাঁচশো বছরের ভিতরে বাইরে কোনো আজান দেওয়ার আইন ছিল না বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মুসলমানেরা সেখানে কেস করলো বহু মামলা করে ২২ বছর মামলা করিয়া একটা ছোট্ট জায়গা পাইল তার পাশে আবার একটা বিশাল গির্জা জানতে পারলাম ওইটা গির্জা না ওটাও মুসলমানদের তৈরি করা মসজিদ ছিল সেটার বানাইছে তারা গির্জা সমস্ত মসজিদগুলি সারা খানা থিয়েটার আর সিনেমায় পরিণত করেছে তারা বাইশ বছর মামলা করে একটি ছোট্ট মসজিদ বানালো সৌদি আরবিয়া এবং ইউনাইটেড আরব আমিরাটস এদেরকে টাকা দিল চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার দিয়ে এই মসজিদটা নির্মাণ হলো মসজিদে নামাজ পড়তে লোক আসে আসলো মাত্র দেড় কাতার কি দুই কাতার শুনলাম আজ আর স্পেনে মুসলমান নাই প্রায় পাঁচ কোটির মতো লোক বাস করে স্পেনে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা পঁচিশ হাজারের মতো সব বহিরাগত স্থানীয় মুসলমান কেউ নাই আর পয়লা এপ্রিল যখন আসে তখন স্প্যানিশরা লম্বা লম্বা জামা গায় দিয়া মুখে নকল দাঁড়ি রেখা মাথায় টুপি আর রুমাল পরিয়া তারা সারা রাত মদ খায় আর নাচে আজকের এই দিনে আমরা মুসলমানদেরকে তালাই দিতে পেরেছিলাম প্রিয় ভাই সব আজকে সেই মুসলমানদের যে বিরাট পতন হলো সেই পতনের কারণ ছিল কোরআন শরীফের দাওয়াত দেওয়া থেকে তাওহিদের দাওয়াত থেকে তারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে ফেলেছিল তারা তাওহিদের দাওয়াত দেয়নি তারা মানুষকে কোরআনের দিকে আকৃষ্ট করেন এই ক্ষমতার উপরে টিকে থাকার জন্য বিলাসী জীবন যাপন করেছে আবু আবদেল ছিল তাদের শেষ রাষ্ট্রপ্রধান যখন যুদ্ধ শুরু হলো সে দৌড়াচ্ছিল তার মায়ের কাছে গিয়ে কানতে ছিল মা বলল তোমার বাবারা তোমার বাপ দাদারা এই দেশ দখল করেছিল বুকের রক্ত দিয়া আর তুমি বুকের রক্ত দিয়ে এ দেশকে রক্ষা করতে পারলে না এই না আমার হাতের চুরি হাতের চুরি পরিয়া আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়া পালায় যাও আমার জন্য খুব ভালো হতো যদি তোমার মুখ আমি না দেখতে পারতাম আমার মরার আগে প্রিয় ভাই সব এ ছিল মুসলমানদের করুণ ইতিহাস কিন্তু মুসলমানদের মূল ইতিহাস ছিল যে কোরআন যখন এসেছিল আল্লাহ তালা বলেছেন আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এসেছে আলো আমি তোমাদেরকে একটা আলো দিয়েছি আর সুস্পষ্ট একখানা কিতাব আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এখন যে আলো দিলাম সে আলোর নাম হলো মোহাম্মদ আর কিতাব হচ্ছে এই কোরআন শরীফ এই দুইটা জিনিস দিলাম আর নবী করিম সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি বলে গিয়েছিলেন তারা তুফি কুম আমরাইন দুটো জিনিস আমি তোমাদের জন্য রেখে গেলাম একটা হলো কিতাবুল্লাহ আর একটা কি রসলের সুন্নত এই দুটি জিনিস রেখে গেলাম এই কোরআনকে যদি তোমরা মেনে চলো এই কোরআনের অনুসরণ অনুকরণ যদি করো তাহলে তোমাদেরকে কেউ গুমরাহ করতে পারবে না সুতরাং আজকে যদি পৃথিবীতে মুসলমান বেঁচে থাকতে চায় তাহলে কোরআন নিয়ে বাঁচতে হবে যদি বাঁচতে চায় 
কোরআন নিয়ে বাঁচতে হবে কোরআন ছাড়া মুসলমানদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না মুসলমান তেমন কোরআন ছাড়া বাঁচতে পারে না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম পৃথিবীতে এসেছিলেন আল্লাহর একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বান্দা আর আল্লাহ মাঝখানে নেতা হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এর মাঝখানে আর কোনো পীর খাজা বাবা যেন না ঢোকে কলিজা থেকে সকল প্রকারের ভয় ভীতি উঠায় ফেলতে হবে এই কলিজার মধ্যে ভয় থাকবে কার সিল্লাই বলুন কার আর এই কলিজার মধ্যে মোহাম্মদ থাকবে কার আল্লাহ এবং রসুলের আল্লাহ এবং রসুলের প্রিয় ভাই সব কোরআনে করিম সর্বোত্তম ব্যক্তি কে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি নিজে কোরআন শেখে এবং অপরকে শিখায় কারণ কোরআন হচ্ছে ফোরকান আল্লাহ তালা বলছেন অতীব বরকতপূর্ণ সেই মহান সত্তাল্লাহ রব্বুনার আমিন যিনি ফোরকান দান করেছেন আল ফারুকুবাইন আল হাকিওয়াল বাতিল এমন কেতাব দান করেছেন যা দিয়ে হক এবং বাতিল সত্য আর মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা যায় তার নাম কোরআন শরীফ কোরআন যদি বুঝতে পারি তাহলে অন্ধকার থেকে আমরা বাঁচতে পারব কোরআন যদি বুঝতে পারি যে হালাত থেকে আমরা বাঁচতে পারব এই জন্য কোরআন শরীফ ধীরে ধীরে পড়া বুঝে পড়া এবং সেটাকে আমল করা এই জন্যই কোরআন নাজিল হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই কোরআন দিয়ে একটি সমাজ গড়ার জন্য তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে রক্ত দিতে হয়েছে দানদান মোবারক শহীদ হয়েছে সাহাবাই কেরাম জীবন দিয়েছেন আর এই কাজে রসুলকে সহযোগিতা করেছেন সব থেকে বেশি যুবকেরা কারা করেছে বলুন তো আজকে তাকায় দেখেন আপনার ডানে আর বামে আপনার ডানে আর বামে তাকায় দেখেন তো কারা কারা বেশি যুবকেরা বেশি নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আমি তোমাদেরকে নসিহত করছি তোমরা যুবকদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হবে কোরআনের ঝান্ডাকে বুলন্দ করার জন্য রক্ত দিতে পারে কারা বলেন কারা রসুলের হাদিস রসুল্লাহ বলছেন যুবকদের ব্যাপারে তোমরা কল্যাণকামী হও আর আমি পৃথিবীতে এসেছি উদারতা সহকারে আল্লাহর দিন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি এই আমার আল্লাহর দেওয়াই বিধান কায়েমের জন্যে যুবকেরা আমাকে সাহায্য করেছে আর বিরোধিতা করেছে বুড়োরা আজকে মাহফিলে যারা বৃদ্ধ আছেন তাদের কিন্তু শঙ্কিত হওয়ার বা লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমিও আপনাদের দলে আমরা ওই যৌবন কাল কাটাই আসছি ঠিক কি না ঠিক কি না যৌবন কালটা যদি আল্লাহর জন্য কাটায় আসতে পেরে থাকি তাহলে সেখানে আল্লাহ তাল আমাদেরকে অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন ইনশা আল্লাহ বলি ইনশা আল্লাহ আমরা যদি ইতিহাস বগে উচ্ছল প্রাণবন্ত বাংলার দামাল ছেলে যুবক যাদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি এই তৌহিদের ঝান্ডা নিয়ে যদি তারা ঝাপায় আসে ময়দানে এগিয়ে আসে তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশে কোরআনের রাজ কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ প্রিয় ভাই সব আমরা দেখতে পাই যুবকরা যে সব থেকে বেশি কোরআনের জন্য যারা জীবন দিলেন যুবকরাই তার মধ্যে বেশি ছিল হজরতে আবদুল্লাহ যার নাম ছিল আব্দুল উজ্জা আব্দুল উজ্জা বয়স ছিল বিশ বছর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের পর ইমান আনার জন্য মন ছিল তার খুবই কাতর কিন্তু চাষার অধীনে ছিলেন বলে তিনি আসতে পারতেছিলেন না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম হিজরত করলেন আব্দুল ওজ্জার মন কাঁদতে লাগলো যে ইসলাম কবুল করতে পারলাম না তিনি চলে গেলেন চাষার কাছে বললেন চাষা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যে আখিরি জামানার পয়গম্বর সে ব্যাপারে আপনার 
মত কি তিনি বলেন আমারও তাই মনে হয় আচ্ছা আপনি কি ইমান আনবেন কয় না ইমান আনবো না আব্দুল লজ্জা বলল আমি তো চিন্তা করছিলাম আপনি ইমান আনবেন আর তাই দেখে আমি ইমান আনব কিন্তু আমার তো কপাল খারাপ আপনি ইমান আনলেন না তাহলে আপনি সাক্ষী থাকুন আমি কিন্তু মুসলমান আগেই হয়ে গেছি মনে মনে আপনার শুনাইয়া পড়লাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাসা বলছে বাতিজা তুমি কি জানো এটার পরিণতি কি কয় না জানি না কয়টার পরিণতি হলো তোমার বাড়ি ঘর জায়গা জমিন উঠ ছাগল যা দিছি সব আমার এগুলো সব ফেরত দিতে হবে তিনি বললেন সব ফেরত দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত সাসা বলল শুধু তাই না তোমার পরনে যে কাপড় আছে গায়ে জামা আছে ওটাও আমার দাও এটাও দিয়ে ফেরত দিতে হবে অবলীলাক্রমে মুখ বুঝে আবদুল্লাহ গায়ের জামা পরনে লুঙ্গি খুলে দিয়ে দিল না হাদিস আবদুল্লাহ আবদুল উজ্জা তখন নাম তিনি এই ল্যাংটা অবস্থায় মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হলেন মা তার উলঙ্গ যুবক ছেলেকে দেখে দুই হাতে চোখ চেপে ধরেছেন নিজের চোখ বললেন তোমার এই দুর্দশা কেন ছেলে বলল মা ইমান আনতে গিয়ে সব হারাইছি কিন্তু ইমান হারাই নাই তুমি আমার কাছে কি চাও আবদুল্লাহ বলল আবদুল উজ্জা বললেন কিছু চাই না মা আমি এই দেশে থাকতে পারবো না আমি চলে যেতে চাই আমার মাহবুব সারোয়ারে কায়নাত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের মদিনায় যাইতে চাই কিন্তু আমি ল্যাংটা যাবো কেমনে আমার একটু কাপড় দেন মা বললো আমার কাছ তো অতিরিক্ত কাপড় নাই আছে একটা সেরা কম্বল দেন সেইটা সেরা কম্বলটা পড়লেন সেটা হাঁটু ঢাকলো না এই অবস্থায় পায়ে হেঁটে দিনের পর দিন খেয়ে না খেয়ে যুবক আবদুল্লাহ আবদুল অজ্জা চলে গেলেন মসজিদে নববীতে মসজিদে নববীতে বসে আছেন হাঁটুর উপরে কাপড় যুবক বসা মাথার চুল উস্কো খুস্কু ক্ষুদায় চক্ষু কোটরগত হজরাতে নবী করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম হুজরা থেকে বেরিয়ে এসে তার দিকে নজর পড়েছেন জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে তোমার এই অবস্থা কেন আবদুল উজ্জা নিজের নাম বললেন আর ঘটনা শুনাইলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তোমার নাম আবদুল উজ্জা নয় তোমার নাম আবদুল্লাহ তাদেরকে বললেন একে কোরআন শরীফ শিখাও আসাব সোফা তাদেরকে তাকে কোরআন শরীফ শিখাইত এবং তিনি কোরআন শরীফ চিল্লায় চিল্লায় পড়তেন জোরে জোরে পড়তেন আসাব সোফা নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে অভিযোগ করলেন যে তার চিল্লা নির্জালায় আমরা ঘুমাইতে পারি না আল্লাহ নবী বলেন ওয়ামার সাহাবিরা আবদুল্লাহ তার ইমান আনার জন্য সব ছেড়ে এসেছে এমন কি পরনের কাপড়টাও আনতে পারে নাই তারে চিল্লাইতে দাও প্রাণ ভরে তাকি তেলাওয়াত করতে দাও কারণ চড়া দাম দিয়ে আসে ইমানকে রক্ষা করেছে ইত্তাম শরীফ তাবুকের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল যুদ্ধের দামা ভাবে যে উঠল নবী করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম সাহাবা ইকরামদের কাছে সাহাদা ইকরামের কাছে চাঁদা চাইলেন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে যার কাছে যা আসে নিয়ে আসো সবাই দিতে লাগলো সোনা দিল দানা দিল অস্ত্র দিল টাকা দিল পয়সা দিল সব নবীজির সামনে স্তূপ হয়ে গেছে নবীজিকে ওপাস থেকে দেখা যায় না আল্লাহর নবী বললেন তোমরা তো সবাই দিলে কিন্তু আবু বকর কোথায় তারে তো দেখি না হজরত আবু বকর রদি আল্লাহ তারু একটি খুঁটির আড়ালে দাঁড়ানো ছিলেন সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে আসলেন হাতে একটা ছোট্ট টোপলা ছিল তিনি তা ধরিয়ে দিলেন নবীর হাতে নবীজি টোপলাটার মুখ ছেড়ে যখন ঢাললেন দেখা গেল তার থেকে বেরিয়ে এসছে কয়েক কেজি গম আর কিছু দিরহাম হজরাতে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হজরত আবু বকরের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখেন হজরত আবু বকরের চোখ থেকে পানি পড়ে দাঁড়িয়ে মোবারক ভিজে ভিজে পড়ছে নবীজি প্রশ্ন করলেন আবু বকর হজরাতে নবীজি সমস্ত সাহাবিদের দিকে তাকায় বললেন ও আমার সাহাবিরা রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তোমরা যত যা কিছু আর সাহায্য করেছো সকল সাহায্যের চাইতে আবু বকরের দান আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদা হয়ে গেছে তাদের ধারণা হলো তা কেমনে হলো এত এত দিলাম 
নবীজি জিজ্ঞেস করলো নমর কত দিছো বাড়ি কত ওসমান কত দিছো বাড়ি কত সবাই বলল এত এত দিছি বাড়ি এত এত আস সবশেষে নবীজি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু কে প্রশ্ন করলেন আবু বকর তুমি কত দিয়েছো আর বাড়ি কত আছে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আবু বকরের ঘরে জাগতিক সম্পদ বলতে যা বুঝায় সব এনে নবীজির কদম মোবারকে হাজির করে দিয়েছি আমি আবু বকরের ঘরে আল্লাহ এবং রাসূল ছাড়া কোন জিনিস আর এখন বাকি নাই নবীজি তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আগালেন জেহাদির জন্য প্রতিমধ্যে হজরতে আবদুল্লাহ নবীজির সামনে এসে দাঁড়ালেন বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি আমার নজরে তাকায় দেখলাম সাবা একেরাম যার কাছে যা ছিল সব আপনার পায়ের উপরে আপনার কদম মোবারক উৎসর্গ করেছে আমার কিছু নাই এই যুদ্ধে কিছুই দিতে পারলাম না আমি শুধু দোয়া চাই হে রাসুল আমার সপ্তাহে প্রিয় জীবনটা যেন এই জেহাদে আমি দান করে দিতে পারি প্রিয় ভাইয়ের আমার নবীজি বললেন একটা গাছের সাল নিয়ে আস একটা গাছের সাল আনা হলো নবীজি গাছের সালটা নিয়া হজরত আবদুল্লাহ হাতে বেঁধে দিয়া বললেন রব্বুর আমিন আমি আবদুল্লাহর রক্তকে কাফেরদের জন্য হারাম বানাইয়া দিলা হজরত আবদুল্লাহ বলেন আমি চাইলাম শহীদ হওয়ার জন্য আর আপনি আমার রক্ত কাফেরদের জন্য হারাম করে দিলেন নবীজি বললেন আবদুল্লাহ এখন যদি তোমার মত জরেও হয় শহীদি মৌত হয়ে যাবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম রোমানদের সাথে লড়াই করার জন্য চলে গেলেন তাবুকে রোমান সৈন্যরা যখন শুনেছে যে আল্লাহর নবী নিজে আসতেছেন আর তার সাথে রয়েছে তিরিশ হাজার সৈন্য দুই লক্ষ কাভের সৈন্য সমানে পালাইছে উল্টা দিকে জেহাদের ময়দানে আর আসে নাই রাসোল্লা তাবুকে পৌঁছে গেলেন বিশ দিন এখানে তিনি অপেক্ষা করলেন একদিন নবীজির কানে খবর এলো কেউ এসে খবর দিলেন ইয়ার সুন আল্লাহ আপনি যে আবদুল্লাহকে মোহব্বত করেছিলেন গাছের সাল পরায় দিয়েছিলেন সে আবদুল্লাহ কয়েকদিন জ্বরে ভুগে এই গত রাত্রেই এনতে কাল করেছেন নবীজি বললেন তাকে দাফনের ব্যবস্থা কর কাফন পরানো হলো দাফনের ব্যবস্থা করা হলো কবরের ভিতরে একজন নামলেন আর দুইজন বহন করে নিয়ে এলো লাশ একজন একটা বাতি ধরায় লাগলো রাতের বেলায় টিম টিম করে বাতি জলে আর দুইজন বহন করে নিয়ে এলো লাশ একজন একটা বাতি ধরায় লাগলো রাতের বেলায় টিম টিম করে বাতি জলে যিনি কবরে নেমেছেন তিনি বলছেন তোমরা জীব লাশ বহন করে আনতেছ এই লাশের প্রতি তোমাদের ভাইয়ের প্রতি আদব করো যত্ন করো সম্মান করে নিয়ে এসো আদবের সাথে নামাও যিনি কবরের ভেতরে বসে এই লাশ ধরলেন তিনি আর কেউ নয় বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নিজে কবরে দাঁড়াইয়া লাশ নামাইয়া দিলে যারা লাশ বহন করে আনলেন তারা ছিলেন হজরত আবু বকর হজরত মর রদিয়াল্লাহ তালান হোমা যিনি বাতি ধরিয়ে রাখছিলেন তিনি হজরত বেলাল নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নিজ হাতে আবদুল্লাহকে সোয়াই দিয়া কবরের উপরে সে মাটি দিয়ে নবীজি দুই হাত আল্লাহর দরবারে উঁচু করে বলেন রব্বুল আরামিন এই কবরের মধ্যে আবদুল্লাহকে সোয়াই দিলাম আজকের সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি তোমার রসুল আবদুল্লাহর উপরে রাজি ছিলাম আল্লাহ তুমি আবদুল্লাহর উপরে রাজি আর খুশি হয়ে যা হজরত আবদুল্লাহ মাসুদ রজি আল্লাহ তালা নু সেখানে দাঁড়ানো ছিলেন তিনি বলতেছিলেন আহারে আজ যদি আবদুল্লাহ লাশ না হয়ে আমার লাশ হইতো আমার ভাগ্যটা ঘুরে যেত প্রিয় ভাইয়ের আমার যারা আল্লাহর দিনের জন্য জীবন দিলেন তারা যুবক ছিলেন এই যুবকেরা আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার জন্য স্ত্রীর মায়া ভুলে গিয়েছে মায়ের মায়া ভুলে গেছে বাপ মায়ের বালা মায়া ভুলে গেছেন কোরআন প্রতিষ্ঠার জন্য জান মাল সকল কিছুকে উৎসর্গ করে তারা ময়দানে নেমেছেন 
এই রক্তের উপর ইসলামের পতাকাকে আল্লাহ উড্ডিন করে দিয়ে মদিনায় আল্লাহ দিন প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন আর যদি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ এই দেশে যদি আমরা কোরআনের পতাকাকে উড্ডিন করতে চাই তাহলে যুবকদেরকে ময়দানে আগায় আসতে হবে যুবকদেরকে এগিয়ে আসতে হবে তাওহিদ এবং বেদাত তাওহিদ এবং তাওহিদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শির্ক এবং বেদাতকে নির্মূল করে দিয়ে আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার জন্য আগায় আসতে হবে তাহলে আশা করা যায় পৃথিবীতে এই গোটা বিশ্বের ভিতরে তৃতীয় দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ এদেশে আল্লাহর কালেমার পতাকায় একদিন উড়বেই উড়বে ইনশাআল্লাহ আমরা কি সেই আল্লাহর দিনের পতাকা কোরআনের পতাকা আমাদের দেশে উঠুক এটা কি আমরা চাই বলেন এটা কি আমরা চাই প্রিয় ভাই সব কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু ওয়াজ শুনলে হবে না আন্দোলনের শরিক হতে হবে রাজি আছেন আপনারা কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হতে হবে কোরআন যারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের সাথে শরিক হতে হবে অনেকে বলে যে এত দল আমরা কোন দিকে যাব বলেন এরকম ইসলামের অনেকগুলি দল আমরা কোন দিকে যাব এরা খুব চালাক মানুষ এত দল তাতে আপনার দরকার কি আপনি যখন আপনার যখন অসুখ হয় তখন ডাক্তারের কাছে যান রুগী আপনার অসুখ দেখাইতে এ কথা তো বলেন না যে এত ডাক্তার চট্টগ্রাম শহরে গিন্নার শহরে কোনো ডাক্তারের কাছে যায়নি এটা আপনারা বলেন নাকি কেস হয়েছে মামলা হবে এই মামলার জন্য উকিল ধরতে হবে এখন আপনি দেখেন এত উকিল কাজে কোনো উকিলের কাজ যাব না এরকম কোনো পাগলে করে নাকি দল অনেক কাজ তাতে কী হয়েছে সেই দলের সাথী আপনারা হন আপনাকে বেছে নিতে হবে ভালো উকিলকে আপনাকে বাঁচতে হবে যে ভালো ডাক্তারকে আন্দোলন খুঁজতে হবে কোন আন্দোলনে কোন দলে গেলে পরে আপনার কোরআনের রাজ বাংলাদেশে কায়েম হতে পরে সেটা আপনাকে বেছে নিতে হবে দল তো অনেকগুলি তৈরি হয়ে গেছে প্রিয় ভাই সব ইসলামী আন্দোলন যারা এই দেশে করে যারা জান দিল রক্ত দিল জীবন দিয়েছে এবং যারা প্রমাণ করতে পেরেছে যে দেশ আমরা হাতে পেলে দেশ চালাইতে পারি প্রমাণ পাইছেন না আপনারা ইতিমধ্যে বলেন পেয়েছেন না তাহলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা যারা করে সেই আন্দোলনে শরিক হতে হবে লা ইসলাম ইল্লা বিল জামা ওয়ালা জামা ইল্লা বিল ইমারা ওয়ালা ইমারা ইল্লা বিত সংগঠন ছাড়া ইসলাম চলতে পারে না এই জন্য সংগঠন ভুক্ত হতে হবে আমাদের সকলকে আমাদের সকলকে ইসলামী সংগঠন ভুক্ত হতে হবে আল্লাহ যেন আমাদের ইসলামী আন্দোলন করার তৌফিক দান করেন আমাদের সকলকে যেন দিন আন্দোলনে শরিক হওয়ার তৌফিক আল্লাহ দান করে দেন প্রিয় ভাই সব আমি আপনাদেরকে নিয়ে দোয়া করব আগামীকাল বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ এই জন্য যারা দাঁড়ানো আছেন দাঁড়ানো ভাইয়েরা বসুন যত মানুষ এখানে দাঁড়ানো আছেন সব ভাইয়েরা বসে পড়ে মোনাজাতে শরিক হন সমস্ত ভাইয়েরা বসুন আর আজকে কয়জন তিনজন মুসলমান হতে এসেছেন এখানে অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম কবুল করার জন্য এসছেন একজনের নাম হলো চন্দন দে পিতা শ্রী বাসুদে গ্রাম সাতপুরা বোয়ালখালী চট্টগ্রাম আর একজনের নাম রিপন দাস পিতা সুনীল দাস মাতার নাম আরতি রানী দাস হিন্দু বাড়ি মৌলুই বাজার আর এখানে থাকে চাঁদগাঁও চট্টগ্রাম আর একজনের নাম খোকন বণিক পিতা সত্যরঞ্জন বণিক দক্ষিণ মাইজদি ধর্ম হিন্দু বর্তমান নাম পছন্দ করেছে মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ আর আগে দুইজন চন্দন দে তার নাম পছন্দ করেছে রিজাউল করিম আর রিপন দাস তার নাম পছন্দ করেছে মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম এই তিনজনকে এখন ইসলাম কবুল করানো হচ্ছে আসলাহু মুহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই মাহবুদ নাই মুহাম্মদ সাল্লাহ আরিহি ওসাল্লাম 
আল্লাহর প্রেরিত রাসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই মাবুদ নাই উপাস্য নাই তিনি এক তিনি একক তার কোন অংশীদার নাই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তার প্রেরিত রসুল আপনাদেরকে সালাম দিচ্ছে সালামের জবাব দেন এখন আমাদের এই তিন মুসলিম ভাই আমাদের তৌহিদপন্থী ভাই যা এতক্ষণ পর্যন্ত এক মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল মুশরিক এখন আমাদের ভাই কি হলো আমাদের আর এদের এই কালিমা পড়ার আগ পর্যন্ত যত গুণা করেছে সমস্ত গুণা খাতা আল্লাহ তালা মাফ করে দিয়েছেন হাদিস অনুযায়ী তারা এখন নিষ্পাপ মাসুম বেগুনা এই বিশাল জনসমুদ্রের পক্ষ থেকে ইসলাম কবুল করার জন্য আমি তাদেরকে আলিঙ্গ করি প্রিয় ভাই সব আপনাদের খেদ মতে এখন মোনাজাত করা হবে মোনাজাতের পর আজান হবে বা জামাত এসার নামাজ পড়া হবে আল্লাহ লাখো জনতা নিয়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছি সারা জীবন গোনা করে করে জীবনটারে নষ্ট করেছি দয়া করে মেহেরবাণী করে আমাদের জিন্দেগির সকল গোনা খাতা মাফ করে দাও প্রভু নারায়ণ আমাদের মধ্য থেকে আমাদের মা বাপ যাদের দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে কবরগুলিকে জান্নাতের টুকরায় পরিণত করে দাও আমাদের দাদা দি নানা নানি আত্মীয় স্বজন যারা মারা গেছে প্রত্যেকে রুহের পরে সবাব পৌঁছায় দাও আল্লাহ মুনজিলাল কিতাব ও মুজরি সাহাব সারি আল হেসাব আল্লাহ <laughs> আল্লাহ তালা কাফেরদের পায়ের তলার মাটি তুমি ঘষায় দাও বিশ্বব্যাপী কাফেরদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দাও মুসলমানদের ঐক্যকে আল্লাহ দয়া করে মজবুত করে দাও রব্বুল আলমিন প্যালেস্টাইনের মুসলমানদের দৃশ্য যখন দেখি কামানের গোলার মোকাবেলা করতেছে কচি কচি বাচ্চা ছেলেরা ইট আর পাথর দিয়া আল্লাহ রব্বুল আরবিন তুমি দয়া করে প্যালেস্টাইনের মুসলমানদের হাতে ফিলিস্তিন উঠাইয়া দাও কাশ্মীরের নির্যাতিত মুসলমানদেরকে ভারতের কাফের মুশরিক সরকার আর সেনাবাহিনীর হাত থেকে কাশ্মীরকে চিরকালের জন্য মুসলমানদের হাতে আল্লাহ তুলে দাও আল্লাহ তালা বজনিয়া চেসনিয়াল জেরিয়া দুনিয়া যত জায়গায় মুসলমানেরা বিপদগ্রস্ত স্বাধীনতা কামী মুসলমানদের হাতে তাদের দেশ উঠাইয়া দাও রবুল আলমিন এই মাহফিলে লোকেরা বহু আশা করে আসে কোরআনের বরকতে দোয়া কবুল হবে এই নিয়ত করে আল্লাহ তারা যারা যেই নিয়ত করে আসে নেক নিয়ত আল্লাহ তুমি দয়া করে পুরা করে দিও রবনা 
سبحان ربك رب العزة عما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله